pessoal lá no meu Christian Bica do meu blog junto com o Christian estarei dando continuidade a essa série de vídeos do nosso canal hoje vamos falar sobre rede no doc pessoal se quer nossa nossa página mundoc.com.br onde você pode acompanhar diversas novidades lançamentos sobre doc diversos problemas que estamos, que estamos enfrentando suas soluções e os problemas que vocês podem ver e enfrentar vocês podem nos mandar e-mail contato arroba mundodoc.com.br tirando suas dúvidas ou qualquer mais pergunta que vocês queiram fazer ah, pessoal, o docker em si já fornece muito dos fundamentos de rede necessários para a comunicação entre contêineres quando o processo do docker é iniciado ele cria uma interface virtual chamada Docker 0. Você pode ver aqui, ó, essa interface aqui, ó, Docker 0, Docker onde eu atribuo um IP para ele, para essa interface, e ela tem uma rede bar 16. Uh, é uma interface em modo de bridge. Então, cada container novo que eu criar, vai ser criado uma nova vai, essa interface vai continuar no host, e vai ser criada uma nova interface do meu host, uma nova interface para esse container que vai, ser a, que vai pegar o IP a partir dessa placa Docker 0 em modo bridge. O Docker faz toda essa comunicação entre o, o container e o host, o container internet, através de regras de PT e de NAT. Só que quando tu tem diversos servidores de host Docker espalhado, tu, é muito complicado tu fazer fazer todas as regras de IPTables para fazer a comunicação dos containers então o pessoal criou o WIV essa ferramenta aqui ó, que ela que o WIV ele cria uma rede virtual que liga os containers implantados em vários hosts e permite a descoberta automática os containers eles usam a rede como se, se os containers estivesse todos ligados no mesmo switch então ao invés de eu ligar duas redes através de regras de PT, bons de NAT, de roteamento eu instalo o IV no servidor do Docker, instalo o IV no outro aponto, vou lá no IV, dou um IV launch em um botando o IP do outro, faço a mesma coisa no outro no outro IV e eu crio uma VPN entre os dois hosts dados todos criptografados de uma maneira fácil vou mostrar para vocês como fazer isso agora para instalar o if é só executar esses dois comandos aqui Eu já tem instalado só vou dar uma uma limpada nas regras de pt que tem aqui o que eu vou fazer vou dar um if launch tem dois hosts no meu segundo host Beleza, o IF cria um container para mim, que faz toda essa parte da comunicação com o meu outro servidor de WIF. Nesse outro servidor de WIF, não tem nada rodando, eu vou pegar e vou dar o mesmo WIF launch, só que apontando para o outro host. Beleza, como você pode ver aqui também tem um container com if, o if ele cria uma interface de rede aqui para mim, é chamado if, então o que eu vou fazer, nesse meu host aqui, eu vou dar o if, if 192.168.0.200, que esse aqui é o meu host 2, e no meu host eu vou dar if config o if 192.168.0.100.24 agora eu vou dar um ping pingou E pingou também. 
Agora eu vou criar um container. Que é o meu container, um Ctrl P aqui para sair dele. Vou pegar o ID dele aqui. Vou dizer por if, o if a taxa, o IP 92168.0.1 no barra 24 para esse container. Agora, através do meu host, eu consigo pingar o container que está nesse host aqui e do outro host eu vou conseguir. Opa, pingar o meu container também. Agora aqui eu vou criar um outro CentOS. Como você pode ver, o ID é diferente. Vou dar um Ctrl P aqui para sair do meu container. Como você pode ver, estou executando em hosts diferentes mesmo. Ó, o ID é diferente dos meus contêineres aqui eu vou dar um if a taxa 9268 0.2 para 24 para esse aqui feito isso vou entrar dentro do container e vou pingar o container que está no outro host pingando agora no meu outro host Vou atachar dentro do container e vou pingar aquele host lá. Feito. Comunicação toda funcionando através do IV de uma maneira simples, fácil e segura. Os dados todos criptografados nessa comunicação. Pessoal, por isso esse vídeo foi curto. Foi só para mostrar para vocês como fazer isso de uma maneira fácil e rápida. E que com essa ferramenta maravilhosa que é o IV, que vocês podem utilizar. Pessoal, sigam o nosso, acesse, assine nosso canal, fique na nossa página e obrigado a todos.